ሰላም እንዴት ናችሁ በዛሬ ቪዲዮ ግሬድ ቴል ማቴማቲክስ ቻፕተር 1 ሲኳንስ ኢን ዘ ሲሪስ የሚለውን አብረን ያለን በዚህ ቻፕተር ስር የምናያቸው ቤዚክ ቶፒኮች ሲኳንስስ አርቲሜቲክ ኤንድ ጂኦሜትሪክ ሲኳንስስ ሲግማ ኖቴሽን ኤንድ ፓርሻል ሰም ኢንፋይናይት ሲሪስ እና አፕሊኬሽን ኦፍ ሲኳንስ ኤንድ ሲሪስ ይሆናል ማለት ነው ለዛሬ አርቲሜቲክ እና ጂኦሜትሪክ ሲኳንስ እናያለን ቪዲዮን እስከመጨረሻ ተከታተሉት ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም የሚ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ አሁን ወደ ቪዲዮን ሄዳለን መግቢያ ላይ እንደደረገኳችሁ በዛሬ ቪዲዮ የምናየው ግሬድ 12 ማቴማቲክስ ዩኒት 1 ሲኳንስ ኤንድ ሲሪስ የሚለው ነው ከዛው ውስጥ እንግዲህ ዛሬ አርቲሜትሪክ ሲኳንስ እና ጂኦሜትሪክ ሲኳንስ የሚለው ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን እናያለን አርቲሜትሪክ ሲኳንስ አለን እንዲሁም ደግሞ ጂኦሜትሪክ ሲኳንስ አለን ሁለቱም እንግዲህ የሲኳንስ አይነቶች ሲሆኑ የተለያየ ፎርም አላቸው ለምሳሌ 3 7 11 15 19 23 27 የሚል ሲኳንስ አርቲሜቲክ ስሪ ይመደባል ለምሳሌ ደግሞ 3 6 12 24 48 96 192ን ብንወስድ ጂኦሜትሪክ ሲኳንስ ስሪ ይመደባል ማለት ነው እዚህ ጋር እያንዳንዳቸው ኤለመንት አላቸው አርቲሜቲክ ሲኳንስር ለወሰር ነው ምሳሌ የመጀመሪያው ኤለመንታችን 3 ነው ሁለተኛው ኤለመንታችን 7 ነው ሶስተኛው ኤለመንታችን ደግሞ 11 አራተኛው ኤለመንታችን 15 እያለ ይከጥላል ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ኤለመንታችን 3 ሁለተኛው ኤለመንታችን 6 ሶስተኛው ኤለመንታችን 12 አራተኛው ኤለመንታችን 24 አለ ማለት ነው እንደዚህ ያለ ይከጥላል ማለት ነው እዚህ ጋር አስተውላችሁ ማይት ያለባችሁ አርቲሜቲክ ሲኳንስር የመደምንበት ምክንያት እያንዳንዱ ተርሞች ለምሳሌ ከ a1 ወደ a2 ስናልፍ ከመጀመሪያው ተርም ወደ ሁለተኛው ተርም ስናልፍ በአራት ጨምሯል እንደገና ከሰከንድ ተርም ደግሞ ወደ ሰርድ ተርም ስናልፍ ማለትም ከሰባት ወደ 11 ስንሄድ በአራት ጨምሯል እንደገና ከሶስተኛው ኤለመንት ወደ አራተኛው ኤለመንት ሲያልፍ በአራት ጨምሯል ስለዚህ አርቲሜቲክ ሲኳንስ ለመባል ኮመን የሆነ ዲፈረንስ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ለዚህ ምሳሌ common differenceachin plus 4 ነው ማለት ነው እያንዳንዱ የሲኳንሱ ኤለመንቶች በአራት በአራት እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ common differenceachin አራት ነው እንደገናም ሲኳንሱ አርቲሜቲክ ሲኳንስ ይባላል ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ የመጀመሪያው እና ሁለተኛው ኤለመንት ለዚ ጂኦሜትሪክ ሲኳንስ በተስተያዩ በሁለት ይባዛል ማለት ነው ሶስቱን በሁለት እናባዛ ስድስት እናገኛለን እንደገና ሁለተኛው ተርም እና ሶስተኛው ተርም ስታነጻጽሩ ስድስትን ወደ 12 ስለተቀየረ እዚህ ጋር ስድስት በሁለት ተባስቷል ማለት ነው እንደገና 12 ወደ 24 ማለት በሁለት ተባስቷል ማለት ነው ስለዚህ በዚህኛው ጂኦሜትሪክ ሲኳንስ ጊዜ ደግሞ የምናገኘው ኮመን ሬሺዮ ነው እሱም ሁለት ነው ይሄ ማለት እያንዳንዱ ኮንሲኩቲቭ የሆኑ ተርሞች በሁለት በሁለት የተባዙ ነው የምናገኛቸው ማለት ነው እያንዳንዱ የቀሩትን የሲኳንሱን ተርሞች በሁለት ያባዛ ማግኘት እንችላለን ስለዚህ ኮመን ሬሺዎችን ሁለት ይሆናል ማለት ነው በአርቲሜቲኩ ጊዜ ኮመን ዲፈረንስን ያገኘ ነው በጂኦሜትሪኩ ጊዜ ደግሞ ኮመን ሬሺዮ ነው የምናገኘው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሲኳንስ አርቲሜቲክ ለማለት እያንዳንዱ ተከታታይ የሆኑ ተርሞች መhall ወይንም ኤለመንቶች መhall ኮመን የሆነ ዲፈረንስ ያስፈልገናል ወይ በፕላስ ወይ በማይነስ ማለት ነው በጂኦሜትሪክ ሲኳንስ ጊዜ ደግሞ ኮመን ሬሺዮ ያስፈልገናል ወይ ሙልቲፕሊኬሽን ወይ ዲቪዥን በመጠቀም ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው መለያችን ይሆናል በመቀጠል ሚን መፈለግ እንችላለን ሚን ማለት አቨሬጅ ላይ የሚገኘው ማለት ነው ለምሳሌ በአርቲሜቲኩ ጊዜ አርቲሜቲክ ሚናችን a b divided by 2 በሚል ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን a ያችን የመጀመሪያው ሲሆን b ያችን ደግሞ የፈለግነው ኤለመንት ሲሆን ማለት ነው ለምሳሌ 3 እና 11 መhall ያሉትን ሚን ለመፈለግ እዚህ ጋር እንደምናየው 3 እና 11 መhall ሰባትን ያለው ሚኑን ግን መፈለግ እንችላለን ምክንያቱም a ያችንን 3 ወስደን b ያችንን ደግሞ 11 አድርገን ማለት ነው ሲካፈል ለሁለት ብንል 14 ሲካፈል ለሁለት ይሆናል ይሄ ማለት 7 ይሰጠናል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 7 ሁለተኛው ኤለመንታችን ነው 3 እና 11 መhall ይገኛል ማለት ነው ጂኦሜትሪክ ሲኳንሳችን ላይ ደግሞ ጂኦሜትሪክ ሚንን ለማግኘት የምንጠቀመው ፎርሙላ አንደር ራዲካል ኦፍ a 
ቢ ይሆናል ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ ያችን በግራ የምናገኘው ሲሆን ቢያችን ደግሞ በቀኝ የምናገኘው ነው ማለት ነው ለምሳሌ የሶስትና ያ 12ን ጂኦሜትሪክ ሚን بنፈልክ እዚህ ጋር ሲኳንሱ ላይ ማየት እንደምንችል ስድስት ጂኦሜትሪክ ሚን አቸው ነው ለሶስትና ለ12 ይሄ ማለት መሃል ላይ ይገኛል ማለት ነው በፎርሙላችን መሰረት ደግሞ ጂኦሜትሪክ ሚን አቸው የሚሆነው አንደ ራዲካል ኦፍ 3 ታይምስ 12 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ስንት ይመጣል አንደ ራዲካል ኦፍ 36 ይሆናል ከስኩዌር ሩት سنናውጣው ስድስት ይመጣል ማለት ነው ያው እንደምትመለከቱት መልሳችን ስድስት ነው ሲኳንሱ ላይ እንዳለው ትክክል ነው ማለት ነው ለምሳሌ የስድስትንና የዘጠና ስድስትን ጂኦሜትሪክ ሚን بنፈልክ ስድስትና ዘጠና ስድስት ማhall የሚገኘው 24 ነው ስለዚህ በፎርሙላችን መሰረት ጂኦሜትሪክ ሚናችን አንደ ራዲካል ኦፍ 6 ታይምስ 96 ይሆናል ይሄንን ተንተነን ለመጻፍ ያክል 6 ታይምስ 96 ማለት 6 ታይምስ 16 ነው ይሄንን ከስኩዌር ሩት ለማውጣት እንዲያመቸን 6 ሲባዛ በ6 36 ሲባዛ 16 ማድረግ እንችላለን ይሄንን ራዲካል 36 ታይምስ ራዲካል 16 ማለት እንችላለን ከስኩዌር ሩት ሲወጣ 6 ሲባዛ 4 ይቀረናል መልሳችን 24 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በተመሳሳይ መልኩ መልሳችን ተክክለው 24 የ6 እና የ96 ጂኦሜትሪክ ሚን ነው ማለት ነው ስለዚህ በጂኦሜትሪክ ሲኳንስ ጊዜ የምንጠቀመው የሚን ፎርሙላ አንደ ራዲካል ኦፍ a b ሲሆን ሶሪ a ታይምስ b ሲሆን በአርቲሜቲኩ ጊዜ የምንጠቀመው ሚን ፎርሙላ ደግሞ a plus b over 2 የሚለውን ይሆናል ማለት ነው በመቀጠል የምናልፈው የኤንስ ተርም ፎርሙላ ወደ መፈለግ ነው በአርቲሜቲክ ሲኳንስ ጊዜ ኤንስ ተርም ፎርሙላ ለመፈለግ ኤኤናችን a1 plus n minus 1 times d ይሆናል ማለት ነው an ስንል እንግዲህ n አችን የሚወክለው የተርሙን ቁጥር ነው ለምሳሌ a1 ስንል የናችን ዋጋ 1 ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ኤለመንት ይሆናል ማለት ነው a4 ካልን የናችን ዋጋ 4 ነው አራተኛው ኤለመንት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ n አችን የሚወክለው የተርሙን ቁጥር ነው ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ n 1 ጋር እዚህ ጋር እስከመጥናት n ያ ኤለመንቱን ቁጥር ወይንም የተርሙን ቁጥር ይገልጽልናል ማለት ነው ለምሳሌ a5 እንፈልግ ምንል a1 ተሰጥቶናል a1 አችን 3 ነው ሲደመር n አችን 5 ነው 5 1 d አችን ደግሞ እንቅድም ለተነጋገር ነው common difference አችን ነው ሲባዛ በ4 ይሆናል ማለት ነው a ስንት ይሆናል 3 4 ሲባዛ 4 16 ይሆናል 3 ሲደመረ 16 19 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አምስተኛ ተርማችን 19 ይመጣ ማለት ነው በቀላሉ በፎርሙላ በመጠቀም የሲኳንሱ ኤለመንት ባይሰጥም እንኳን የመጀመሪያው ሲኳንስ ኤለመንት ካለንና እንዲሁም ደግሞ ኮመን ዲፈረንስን ካወቅን የፈለግነውን ኤለመንት ማወቅ በቀላሉ እንችላለን ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ ጂኦሜትሪክ ሲኳንስ ላይ ደግሞ ኤንስ ተርም ፎርሙላ አለን ጂኦሜትሪክ ጊዜ ላይ የኤንስ ተርም ፎርሙላ የሚሆነው a1 times common ratio the power of n 1 ይሆናል ማለት ነው እያንዳንዱ ሲኳንስ የተለያየ ፎርሙላ አለው ሚኑ ላይም የተለያየ ፎርሙላ ነበራቸው አሁን ደግሞ ኤንስ ተርሙ ላይም የተለያየ ፎርሙላ አላቸው ማለት ነው ስለዚህ a1 እና a1 times r the power of n 1 የጂኦሜትሪክ ሲኳንስ an ፎርሙላችን ነው ማለት ነው ለምሳሌ ሲግዝ ተርም ከፈለግን ስድስተኛው ተርም ለመፈለግ የሚያስፈልገን a1 times r the power of 6 minus 1 5 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በጂኦሜትሪክ ሲኳንስ ጊዜ የትኛውንም ተርም ለመፈለግ የሚያስፈልገን a1 አችንና common ratio አችን ነው ማለት ነው ልክ እንደ አርቲሜቲኩ ጊዜ a1 እና common difference ን እንዳስፈልገን ሁሉ ጂኦሜትሪክ ሲኳንስ ላይ a1 እና common ratio አችን ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ a1 አችን 3 ነው common ratio አችን ደግሞ 2 ነው the power of 5 አለን 3 times to the power of 5 32 ነው a ስንት ይሆናል 96 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋ 96 ስድስተኛው ተርማችን ነው ሲኳንሱ ላይ ባይጻፍም እንኳን ፎርሙላውን ተጠቅመን a1 እና common ratio ካለን ማግኔት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የ 
ጂኦሜትሪክ ሲኳንስ ኤንስ ተርም ፎርሙላችን ይሆናል ማለት ነው በመቀጠል የምናልፈው ወደ ፓርሻል ሰም ፎርሙላ ይሆናል የቀደሙን ኤግዛምፕል ብንወስድ 3 7 11 15 19 23 27 ብንወስድ በአርቲሜቲኩ ጊዜ የሚኖረን ፓርሻል ሰም ፎርሙላችን sn a1 an over 2 times n ይሆናል ማለት ነው ይሄ አርቲሜቲክ ፓርሻል ሰማችን የምንፈልግበት ነው ፓርሻል ሰም ማለት በኢናችን ቦታ የፈለግነውን ቁጥር አስገብተን የሲኳንሶቹን ብዛት አንድ ላይ መደመር ማለት ነው ለምሳሌ s3 ማለት የመጀመሪያዎቹ 3 ኤለመንቶች ድምር ማለት ነው እዚህ ጋር a1 አለ a2 አችን አለ a3 አችን a4 አችን አለ a5 a6 a7 ማለት እንችላለን s7 አችን ፈልጉ ከተባልን s7 ማለት የመጀመሪያዎቹ ሰባት ኤለመንቶች ድምር ስለሆነ በዚህ ፎርሙላ መሰረት a1 a7 over 2 times 7 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ s7 አችን ለመፈልግ የሚያስፈልገን a1 እና a7 ነው a1 አችን 3 ነው a7 አችን 27 ነው ሲካፈልውለት ሲባዛ በሰባት እናደርጋለን ኩሊዮናል 30 ሲካፈልውለት ሲባዛ በሰባት ይሄ ማለት 15 ሲባዛ በሰባት ይመጣል 105 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት የዚህኛው አርቲሜቲክ ሲኳንስ የመጀመሪያዎቹ ሰባቱ ኤለመንቶች ድምር ይያንዳንዳቸው ይሄ ማለት 3 7 11 15 19 23 27 ብንደምር የምናገኘው 105 ን ይሆናል ማለት ነው ይሄ የአርቲሜቲክ ሲኳንስ ፓርሻል ሰም ምንፈልግበት ፎርሙላችን ነው ማለት ነው a1 an over 2 ሲባዛ n ማለት ነው ጂኦሜትሪክ ሲኳንሳችን ላይ ደግሞ የቀድሙን ምሳሌ ብንወስድ 3 6 12 24 48 96 192 ብንወስድ የምናገኘው የsn ወይንም የፓርሻል ሰም ፎርሙላችን a1 times 1 r the power of n ሲካፈል 1 r ይሆናል ማለት ነው a1 ማለት የመጀመሪያ ኤለመንታችን እቺ 3 ነች እንደገና r ማለት common ratioችን ነው በዚህኛው ኤግዛምፕል መሰረት r አችን 2 ነው ማለት ነው እንደገና n አችን ደግሞ የምንፈልገው የሲኳንስ ብዛት ማለት ነው ለምሳሌ s2 ካልን የመጀመሪያ ሁለቱ ኤለመንቶች ድምር ማለት ነው ስለዚህ ጂኦሜትሪክ ሲኳንሳችን ላይ የፓርሻል ሰም ፎርሙላችን ይሄንን ይመስላል ይሄንን ፓርሻል ሰም ፎርሙላ ተጠቅመን ለምሳሌ s6 ብንፈልግ የመጀመሪያው ስድስቱ ኤለመንቶች ድምር ብንፈልግ እዚህ ጋር a4 a5 a6 አለን እስከ ከ3 ጀምረን እስከ 96 ያሉትን ብንደምራቸው ስንት ይመጣል የሚለውን ፎርሙላ በዚህኛው ፎርሙላ ተጠቅመን ማግኔት እንቻላለን ማለት ነው በቅድሚያ ለምሳሌ 3 6 12 48 96 ብናደርግ የምናገኘው 189 ነው ይሄ በካልኩሌተር ብንሰራ የምናገኘው ቁጥር ነው ነገር ግን በዚህ ፎርሙላ መሰረት ብንጠቀም a1 አችን 3 ይሆናል 1 ማይነስ እንላለን common ratio r አችን 2 አለች the power of n n አችን 6 ነው ሲካፈል 1 ማይነስ r ይላል r አችን ሁለት ነው 1 ማይነስ 2 ይኖርናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሚመጣው 3 times 1 minus 2 the power of 6 ማለት 64 ይመጣል 1 minus 64 አለን ሲካፈል 1 minus 2 ማለት minus 1 ነው ይሄ ስንት ይመጣል 3 times minus 63 ይኖርናል ሲካፈል minus 1 ይኖርናል ማይነስም በማይነስ ማጣፋት እንችላለን የሚቀረን 3 ሲባዛ 63 ነው 3 ሲባዛ 63 189 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፎርሙላ ለጂኦሜትሪክ ሲኳንስ ፓርሻል ሰም የምንፈልግበት ይሆናል ማለት ነው